বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম বি ব্রেইনার অথবা নিউরন প্লাস কেমিস্ট্রি ফুল প্লেলিস্ট তোমাদের জন্য কিন্তু প্রায় অনেকটা রেডি করে ফেলেছি তার আজকে হচ্ছে আমাদের সপ্তম ক্লাস অর্থাৎ আমরা হচ্ছে আজকে করব হচ্ছে অর্থনৈতিক রসায়ন এর আগে বিগত যে আমাদের ফার্স্ট পেপার কিন্তু আমরা অলরেডি কমপ্লিট করে রাখছি সেকেন্ড পেপারেরও দুইটা চ্যাপ্টার হয়ে গেছে আমাদের অর্গানিক এবং গরিবের রসায়ন দুটা বাকি আছে এই দুটা অ্যাড হয়ে গেলে আমরা আমরাই হব আসলে বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যারা হচ্ছে পুরো ফুল কেমিস্ট্রি তোমাদেরকে একদম এক মানে ওয়ান শর্ট ক্লাস দিয়ে সম্পূর্ণ সবগুলো চ্যাপ্টার আমরা শেষ করে দিয়েছি তো আশা করবো সবগুলো চ্যাপ্টার যদি তোমরা ক্লাসগুলো ভালো মতো দেখো তাহলে তোমাদের কেমিস্ট্রিতে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে চলো আজকে আমরা ক্লাসটা শুরু করি সেটা অর্থনৈতিক রসায়ন তো অর্থনৈতিক রসায়ন যদি তুমি আমার সাথে যদি নোট করো তাহলে এইটা তোমার পড়তে আলটিমেটলি সময় লাগবে মাত্র থার্টি টু মিনিটস অর্থাৎ প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে তোমার একটা রিভিশন করতে সো এখানে আমি মেনলি কি করেছি এই অর্থনৈতিক রসায়নটাকে এখান থেকে বিগত বছরের যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে সেগুলোকে জাস্ট অ্যানালাইসিস করে এটা তৈরি করা হয়েছে সো এই নোটের বাইরে কিছু পড়তে হবে না অর্থনৈতিক রসায়ন এই নোটের বাইরে কিছু পড়তে হবে না সোজা কোথায় এই নোটের বাইরে কিচ্ছু লাগবে না তো এই চ্যাপ্টার যেহেতু বিরক্তিকর সো আমি ওই রকমভাবে তৈরি করার চেষ্টা করছি যাতে এখান থেকে আর কোনো কিছু পড়া না লাগে এই নোটের বাইরে তো আচ্ছা দেখো তো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় একটা কোয়েশ্চিন আসছিল যে ন্যানো কনার আকার কত তোমরা হয়তো বা এটা জানো প্রায় পনেরো ষোলো ষোলো সতেরোতে কোয়েশ্চিন আসছে দুই বছরে কিন্তু টানা দুই বছরই কোয়েশ্চিন আসছে একটা আছে পনেরো ষোলো একটা তোমার ষোলো সতেরো একবার মেডিকেলে বা ডেন্টালে কোয়েশ্চিনটা আসছে যে ন্যানো কনার আকার কত কি আসছিল ভাইয়া ন্যানো কনার আকার কত তোমরা সবাই জানো বলো তো ন্যানো কনার আকার কত সবাই একটু কমেন্টে জানাবা নিচে যে কত আকার আচ্ছা সেটা কত তোমরা সবাই জানতে ও আর এক থেকে একশো ন্যানোমিটার তাই না এক থেকে একশো ন্যানোমিটার এটা হচ্ছে আমাদের ন্যানো কনার আকার এখন এই যে ন্যানো কনার আকার থেকে যেহেতু কোয়েশ্চিন আসছে তাহলে আমাকে বাকি যে জিনিসগুলো সেগুলো কিন্তু আমাদের পড়ে রাখতে হবে তো ন্যানো কনার আমরা তিনটা ভাবে বা তিনটা শ্রেণীতে আমরা হচ্ছে ভাগ করতে পারি যেমন কি এক নম্বর দেখো আচ্ছা তার আগে আমি একটু কথা বলিনি হোয়াট ইজ ন্যানো কনা ভাইয়া ন্যানো তোমরা জানো মাইক্রো মেগা ন্যানো এগুলো নাম শুনছো না অ্যাংস্ট্রং এগুলো নাম শুনছো তো সেক্ষেত্রে ন্যানো নথে মনে রাখবা নয় ঠিক আছে নথে মনে রাখবা নয় অর্থাৎ ন্যানো মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার নাইন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এটাকে আমরা বুঝি হচ্ছে তোমার ন্যানো হিসেবে অর্থাৎ যদি আমি তোমাকে বলি যে এক মিটার সমান কত এক মিটার সমান হচ্ছে কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ন্যানো মিটার ঠিক আছে আচ্ছা সরি এটা একটু ভুল হয়েছে সেইটা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ঠিক আছে যদি আমাকে বলি যে হচ্ছে ন্যানো মানে কি বোঝাইতেছে ন্যানো মানে বোঝাইতেছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার ঠিক আছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ন্যানোমিটার তাহলে এক ন্যানোমিটার এক ন্যানোমিটার সমান কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার ঠিক আছে একটু ভালো করে তোমার মনে রাখবো যে এক ন্যানোমিটার হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার আচ্ছা এখন এই ন্যানো কোনার যে বিষয়গুলো আছে সেই ন্যানো কোনার তিনটা শ্রেণীতে আমরা ভাগ করতে পারি এটা আমরা কিভাবে মনে রাখবো দেখো এটা আমরা মনে রাখবো হচ্ছে লেট পার্টি কথাটা দিয়ে লেট পার্টি কিভাবে মনে রাখবা লেট পার্টি লেট নাইট পার্টি আমরা বলি না লেট নাইট পার্টি তো ওই রকম ভাবে আর কি যে লেট দেখো লয়কারে লেট টলেট এটা হচ্ছে পার্টি আচ্ছা লেট পার্টি মানে আমি কি বোঝাচ্ছি ভাইয়া তো লেতে তুমি বুঝবা যে ন্যানো লেয়ার টতে বুঝবা হচ্ছে ন্যানো টিউব আর পার্টিতে বুঝবা হচ্ছে ন্যানো পার্টিকেল তো এই তিনটে শ্রেণীতে আমরা ভাগ করতে পারি এরা হচ্ছে অর্থাৎ প্রথমটা হচ্ছে একমাত্রিক এরপর দ্বিমাত্রিক এরপর ত্রিমাত্রিক সবগুলারই হচ্ছে আকার কত সেটা হচ্ছে এক থেকে একশো ন্যানোমিটারের মধ্যে এই যে এক থেকে একশো ন্যানোমিটার বলতেছি না এটা আরেকটু তোমরা একটু ভালো করে পড়ে নাও অথবা এটাকে এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে যে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন থেকে শুরু করে কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন পর্যন্ত এত মিটারের মধ্যে হতে পারে অনেক সময় অপশন এরকম ভাবে থাকতে পারে তখন ন্যানোমিটার না দিয়ে মিটার দিয়ে দিল তখন তো তুমি কনফিউশন হয়ে যেতে পারে তো আমরা এটা এভাবে মনে রাখবো যে ন্যানো কনার আকার কত সেটা হচ্ছে এক থেকে একশো ন্যানোমিটার অথবা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন থেকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু ভালো করে পড়বো আচ্ছা তো আমাদের প্রথম টপিক এখান থেকে হলো এখন আসলে এখানে কয়েকটা জিনিস একটু লিখা আছে আসলে এখানে যে জিনিসটা লিখা আছে তোমার যে পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের প্রথম কথা যদি এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না এটা অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসা একটা জিনিস এটা তোমরা জাস্ট পড়ে নাও এখান থেকে পরবর্তীতে আমরা পড়বো আবার আমি এটা কিভাবে তৈরি করছিলাম মেনলি জানো যে আ
যে এমসি গুলো তোমাদের ভুল হচ্ছে ওগুলো এভাবে লিখে রাখার চেষ্টা করবে তাদের কাছে বেটার হবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি আমরা চলে আসি ডাইরেক্ট কার্বনের বহুরূপ যদি আমরা এটা এখানে পড়বো যে কার্বনের বহুরূপ হচ্ছে কয়টা কার্বনের বহুরূপ হচ্ছে চল্লিশ তারও বেশি অর্থাৎ ফোরটি প্লাস বহুরূপ আছে কার কার্বনের কার্বনের ফোরটি প্লাস বহুরূপ বহুরূপ আছে যেমন কি কি তোমরা হিরোক গ্রাফাইট কার্বন ন্যানোটিউব এগুলোর নাম শুনছো না হিরো গ্রাফাইট কার্বন ন্যানোটিউব আর অনেক আছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে কি কার্বনের বহুরূপ তো বহুরূপ কয়টা চল্লিশটার বেশি মনে রাখো কয়টা চল্লিশটার বেশি চল্লিশটার বেশি আচ্ছা কেলাস যুক্ত গঠন আছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা দেখো লিখা আছে যে কেলাস যুক্ত গঠন কার কার একটা হচ্ছে তোমার হিরো গ্রাফাইট আর হচ্ছে ফুলারিনস অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমি তোমাদের একটা ক্লিয়ার করি কার্বনের বহুরূপ হচ্ছে টোটাল চল্লিশটার বেশি এদের মধ্যে কিছু কিছু বহুরূপ আছে তারা হচ্ছে কেলাস গঠন করে থাকে বা তারা হচ্ছে একটা স্ফটিক আকারে থাকে তার না শক্ত মানে কেলাসের মতো খন্ডের মতো হয়ে থাকে কি কি যেমন হিরোক আমরা জানি ডায়মন্ড কঠিন তারপরে কি তারপর হচ্ছে গ্রাফাইট শিটের মতো থাকে ফুলারিনস বাকি বল ফুটবল তাহলে কি কেলাসের মতো আরেকটা টাইপ আছে তারা হচ্ছে কি বিদ্যুৎ সুপরিবাহী বিদ্যুৎ সুপরিবাহী কারা যেমন তোমার হচ্ছে গ্রাফাইট ফুলারিনস কার্বন ন্যানোটিপ এই তিনটা হচ্ছে কি বিদ্যুৎ সুপরিবাহী ঠিক আছে খুব ভালো করে মনে রাখবে এভাবে অপশন কোশ্চেন আসে যে নিচের কোনটি কার্বনের বিদ্যুৎ সুপরিবাহী বহুরূপ নয় দিয়ে তোমার এক নম্বর গ্রাফাইট দিল ছ নম্বর তোর ফুলারিনস দিল কার্বন ন্যানোটিপ দিল আরেকটা কোনো অপশন দিল সো এটা হবে অ্যান্সার ঠিক আছে বুঝতে পারছো আশা করি এই কয়েকটা লাইন খুব ভালো করে পড়বা সো এখানে প্রত্যেকটা লাইন আমি যেটা বলতেছি ভালো করে পড়ে পড়ে ফেলো দেখবে তোমার আর এখান থেকে কোনো প্রবলেম হবে না এসব আচ্ছা একটু পরে দেখবা এই চ্যাপ্টারের নিচের দিকে গেলেই আমরা অনেকগুলো সংখ্যা পাবো ঠিক আছে অনেক অনেক সংখ্যা পাবো যেমন তোমার চারটা হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত করলে হচ্ছে এক ন্যানোমিটার হয় একটা ব্যাকটেরিয়ার দৈর্ঘ্য কত চুলের ব্যাস কত ফাইন পার্টিকেলস কত হ্যাঁ এরপর হচ্ছে সিজেন পরমাণু ব্যাসার্ধ কত এই জিনিসগুলো কিন্তু পাবা সবগুলো জিনিসকে আমি এক জাতে করে দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের জন্য সো এখান থেকে আর কোনো প্যারা নেই ঠিক আছে তো এই নোটটা পড়লে মানে আশা করি কিচ্ছু লাগবে না কারণ সব কিছুকে গুছায় এখানে দেওয়া আছে আচ্ছা তো এখানে দেখো যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে তোমরা একটু কষ্ট করে একটু পড়ে নিও তো চারটা হাইড্রোজেন পরমাণু আমি একসাথে করে তাহলে কি হবে এক ন্যানোমিটার হবে একটা ব্যাকটেরিয়া দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক হাজার ন্যানোমিটার এগুলো তো মুখস্থ করানোর কিছু নাই তোমরা কয়েকবার করে পড়লে দেখবে যে হয়ে যাবে তবে এখান থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদি আমি বলি যে কার্বন ন্যানোটিউবের ব্যাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে কার্বন ন্যানোটিউবের যে ব্যাসটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব ভালো করে এটা পড়বা আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কোয়ান্টাম ডটস কোয়ান্টাম ডটস কি তোমরা জানো কি কোয়ান্টাম ডটস আচ্ছা কোয়ান্টাম ডটস কি এখানে লিখা আছে আচ্ছা ও আচ্ছা এই পাশে চলে গেছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমি একটু বলে দিই এখান থেকে একটু দেখো সেটা হলো এই ছত্রকুর মধ্যে শুধুমাত্র পড়তে হবে কি কার্বন ন্যানোটিউবটা কার্বন ন্যানোটিউবের ব্যাসটা খুব ভালো করে পড়বা কার্বন ন্যানোটিউবের ব্যাসটা খুব ভালো করে পড়বা কার্বন ন্যানোটিউবের ব্যাসটা খুব ভালো করে পড়বা কত দুই থেকে তিরিশ দুই থেকে তিরিশ ন্যানোমিটার কার্বন ন্যানোটিউব দুই থেকে তিরিশ ন্যানোমিটার দুই থেকে তিরিশ ন্যানোমিটার এটা ভালো করে পড়তে হবে আচ্ছা এরপরে আসো যে নিচের এই পরের ছকটা একটা এখানে চলে গেছে এইটা এখান থেকে আমাদের পড়তে হবে সবচেয়ে শক্তি আচ্ছা এই যে ইয়েটা কোয়ান্টাম ডটস এই কোয়ান্টাম ডটস এর আকারটা করে নিতে হবে এক থেকে দশ ন্যানোমিটার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে কার্বন ন্যানোটিউবের আকার কত দুই থেকে তিরিশ আর আরেকটা কি ভাইয়া আরেকটা হচ্ছে তোমার কোয়ান্টাম ডটস তাই না তো কোয়ান্টাম ডটস কত এক থেকে দশ এক থেকে দশ ন্যানোমিটার এই হচ্ছে কথা আচ্ছা এখন পরবর্তীতে আসলে সে হচ্ছে এখানে কয়েকটা জিনিস লেখা আছে এই যে ন্যানো টেকনোলজি ন্যানো টেকনোলজি করতেছি এত যে মানে মুখে ফেনা তুলে দিচ্ছি ন্যানো টেকনোলজি এটা কিভাবে আবিষ্কার হলো কে আবিষ্কার করলো ঠিক আছে আবিষ্কার করছে হচ্ছে বিজ্ঞানী নরিও টনি গুচ্ছি হ্যাঁ আমি আগে উচ্চারণ করতাম এরকম যে তোমার টনিও নরি গুচ্ছি তো এটা একটু ভুল করো না তোমরা এটা হচ্ছে কি নরিও টনি গুচ্ছি তো তিনি আসলে একটা মানে এমন একজন বিজ্ঞানী ছিলেন বা তিনি হচ্ছে যে মেনলি কি করছিলেন যে তিনি হচ্ছে একটা সোনার পাত নিছিলেন বুঝতে পারছো বা সোনার খন্ড নিলেন তো সোনার খন্ড সোনা সোনা কেমন থাকে মানুষের সোনা না মানে এমনি সোনার সোনা কেমন থাকে সোনালি কালারে থাকে এই সোনালি কালারের সোনাটাকে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে ভাঙা শুরু করলো তো একটা ধরো এরকম একটা ক্ষুদ্র একটা খন্ড ছিল সোনাটাকে ভেঙে ছোট্ট একটা খন্ড করলো তাই আরো ভাঙতে 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 তিনি হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটারে নিয়ে গেলেন ঠিক আছে তিনি ভাঙতে ভাঙতে কি করলেন ভাঙতে ভাঙতে প্রায় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার অর্থাৎ তিনি ভাঙতে ভাঙতে এটাই কোথায় নিয়ে গেলেন ভাইয়া এটাকে ভাঙতে ভাঙতে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স লেভেলে নিয়ে গেলেন মানে তিনি হচ্ছে মাইক্রো করে ফেললেন জিনিসটাকে কি করে
তখন তিনি যদি হিন্দু বুঝলেন আচ্ছা আমি যদি কোনো একটা পথ থেকে নাম অবস্থায় নিয়ে যাই তাহলে তার ধর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় তখন তিনি এখান থেকে এই নাম টেকনোলজি জিনিসটা আবিষ্কার করলেন ঠিক আছে আচ্ছা এই হচ্ছে কাহিনী এত কাহিনীর মধ্যে লাগবে না এরপরে দেখো যে ন্যানোকনা হাইড্রোজেন গ্যাসের তুলনায় কত গুণ প্রায় তেরো থেকে তেরোশো গুণ এবং সিজিয়ামের তুলনায় তেত্রিশ গুণ তার একটু মুখস্ত করে রাখবা তাহলেই হবে সিজিয়ামের তুলনায় কত গুণ তেত্রিশ গুণ ঠিক আছে সিজিয়ামের তুলনায় কত গুণ তেত্রিশ গুণ কেন মনে রাখতে পারো এটা আমি এমনি মনে রাখতাম দেখো সিজিয়াম সিজিয়ামটা সি সি কত নম্বর এক দুই তিন এ বি সি না তিন নম্বর সো এখানে একটু দুইটা তিন লিখে দিবার ঠিক আছে সিজিয়ামের তিন তেত্রিশ গুণ আচ্ছা আর হাইড্রোজেন কনার কত তেরো থেকে তেরোশো গুণ তেরো থেকে তেরোশো গুণ ঠিক আছে তেরো থেকে তেরোশো গুণ আচ্ছা আর ইভির আচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাইন এটা ভালো 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 করে মুহূর্ত করবা এটা যে ইউভি রশ্মিতে ন্যানোকনা দৃশ্যমান হয় কোন রশ্মিতে দৃশ্যমান হয় ভাইয়া ইউভি রশ্মিতে ন্যানোকনাটা দৃশ্যমান হয় কোন রশ্মিতে ইউভি রশ্মিতে ন্যানোকনাটা দৃশ্যমান হয় ইউভি রশ্মি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ভালো করে মুখস্ত করবা যে এখন আমরা ইউভি রশ্মি দিব নর্মালি তো তুমি ন্যানোকনা দেখতে পাবো না টেন টু কিবার মাইনাস নেইন নাইন লেভেলে কি তুমি কখনো দেখতে পাবা দেখতে পাবো না ওর যদি আমরা ইউভি রশ্মিটা ফেলি তখন ওখান থেকে আমরা এটাকে দৃশ্যমান হবে বা দেখতে পাবো আচ্ছা এরপরে একটা জিনিস দেখো লিখা আছে সেটা হচ্ছে কি দৈত্যাকার অনু দৈত্যাকার অনু বলতে আমরা কি বুঝি যারা যাদের গঠন আসলে একটু অনেক বিশাল আকারের ঠিক আছে বিশাল আকারের যেমন তোমরা যদি দেখো যে এস আই ও টু তারপরে এস আই সি তারপরে হিরো এই জিনিসগুলা এরা হচ্ছে তোমার কি দৈত্যাকার অনু দেখবে যে সিলিকনের কি চারটা হাত না এভাবে এরা কি থাকে একটা শিট আরম গ্রহণ করেন এখানে আরেকটা সিলিকন এরকম ভাবে তারা থাকে অনেক বড় একটা গঠন করে থাকে ঠিক সেই ভাবে সিলিকন কার্বাইডটাও একই রকম আবার হচ্ছে তোমার হিরো ঠিক আছে তো আমরা তিনটা জিনিস খুব ভালো করে মনে রাখবো দৈত্যাকার অনু কি কি একটা হচ্ছে সিলিকা সিলিকন কার্বন কার্বাইড আর আরেকটা কি তোমার হচ্ছে হিরো ঠিক আছে ভাই এই কয়টা জিনিস ভালো করে মুখস্ত করবা আচ্ছা এখন এই সবটা ভাই মারাত্মক লেভেলের ইম্পর্টেন্ট দেখছো কত সুন্দর করে এখানে মানে উপস্থাপন করা আছে এই জিনিস কই পাবা তোমরা ঠিক আছে এত সুন্দর করে এখানে সব কিছু তোলা আছে কোশ্চেন মাইক অ্যানালাইসিস করে তো এই ছকটা আমি কেন দিলাম তোমাদের এখানে তো এই ছকটা মেনলি দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে একটা কোশ্চেন আসছিল চোদ্দ পনেরো সেশনে সেটা হলো যে কোনটি ন্যানো কনা সংশ্লিষ্ট না খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখো এই কোশ্চেনটা নিয়ে অনেক বেশি ঝামেলা আছে যে নিচের কোনটি ন্যানো কনা সংশ্লিষ্ট না ঠিক আছে এরকম কোশ্চেন আসলো কি কোনটি কোনটি ন্যানো কনা বা ন্যানো ন্যানো কনা সংশ্লিষ্ট না তোমরা দেখবা চোদ্দ পনেরো সেশনে সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট নয় ঠিক আছে সংশ্লিষ্ট নয় তো এখানে অপশন কি ছিল ভাই অপশন কি অপশন ছিল ক নম্বর অপশন ছিল তোমার হচ্ছে যে তাহলে আমি দেখি সেটা হচ্ছে তোমার গ্রাফিন সেমিকন্ডাক্টর ঠিক আছে কি ছিল গ্রাফিন ছিল গ্রাফিন এরপরে খ নম্বর ছিল হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর খ নম্বর কি ছিল ভাইয়া খ নম্বর ছিল হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর সেমি কন্ডাক্টর তো এইগুলো ছিল অপশনে আর আরও অপশন ছিল আর একটা দুটো অপশন ছিল একটা হচ্ছে কি গ্রাফিন সেমি কন্ডাক্টর আর একটা কি ছিল তোমার কোয়ান্টাম ডটস আর একটা তোমার হচ্ছে ফুলারেন্স ঠিক আছে কোয়ান্টাম ডটস একটা ফুলারেন্স এখন এর মধ্যে অপশনে অ্যান্সারটা হবে আসলে সেমি কন্ডাক্টর আচ্ছা এটার প্রথমে একটা অযৌক্তিক কারণ বলি কেন হবে সেটা হলো দেখো যে কি বলে হাজারি সারের বইয়ে এই সেমি কন্ডাক্টর কিন্তু ন্যানো টিউবের মধ্যে কোথাও মানে ন্যানো কোনার মধ্যে কোথাও নাই তুমি গ্রাফিন দেখতে পাবা কার্বন ন্যানো টিউব দেখতে পাবা হ্যাঁ তারপর তুমি হচ্ছে যে ফুলারিন্স দেখতে পাবা এই দেখো ফুলারিন্স পাবা গ্রাফিন্স পাবা কার্বন ন্যানো টিউব পাবা হ্যাঁ এরপরে তোমার হচ্ছে সবই পাইলা বাট অপশনে সেমি মানে বইয়ে হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর নাই তাহলে সবই যেহেতু ন্যানো কোনার সংশ্লিষ্ট তাহলে যেটা নাই সেটা হচ্ছে অ্যান্সার হবে এক নম্বর কথা আরেকটা কথা দেখো সেটা হলো এটা যৌক্তিক কারণ হতে পারে সেটা হলো এই যে সেমি কন্ডাক্টর গুলা এই সেমি কন্ডাক্টর গুলো আসলে তৈরি করা হয় তোমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যানো কোনা যুক্ত করে ঠিক আছে তার মানে আমি এখান থেকে এই জিনিসটা বলতে পারি সেমি কন্ডাক্টর গুলো আসলে ন্যানো কোনা না এরা কি এরা হচ্ছে অনেকগুলো ন্যানো কোনার সমষ্টি বুঝতে পারছো যার কারণে আমরা সেমি কন্ডাক্টরকে এই ন্যানো কোনার মধ্যে ফেলতেছি না অর্থাৎ সেমি কন্ডাক্টর হলো ন্যানো কোনা না এখানে উত্তর কারণ হলো যে তার সেমি কন্ডাক্টর গুলো তৈরি করা হয় কিভাবে অনেকগুলো ন্যানো কোনা সংযুক্ত সংযুক্ত করে ঠিক আছে এটাকে এই জন্য আমরা বলি হচ্ছে बुक मिनिस्टर फुलारिन कार्बन सिक्स फुलारिन 
আর আমার সিস্টার কি বুক নিউজটা খোলা নেই বুক নিউজটা খোলা নেই কারণ সুন্দর নাম হচ্ছে বাকি বল বা ফুটবলের মত দেখতে সে এই জিনিসটা একটু ভালো করে পড়বা আচ্ছা গ্রাফিনটা কি ভাইয়া গ্রাফিনটা হচ্ছে একটা এক স্তর বিশ্ব প্রথম কথা জানতে হবে আর হচ্ছে কি গ্রাফাইট শীটের মতো অর্থাৎ এদের গঠন যদি তুমি দেখো দেখবে যে এরকম শীটের মতো ঠিক আছে এই যে এরকম ভাবে এরা হচ্ছে শীত শীত লাইক স্ট্রাকচার থাকে আচ্ছা এটা এরকম না একটু দেখে সুন্দর করে দাঁড়াও আচ্ছা শীটের মতো যেমন ধরো এইটা আমি আঁকি এটা এখানে একটা দেন ঠিক আছে এরকম একটা দেন এখান থেকে দেখো একটা শীটের মতো লাগতেছে না প্লেন একটা শীটের মতো প্লেন শীটের মতো এটা হচ্ছে আমরা বলবো হচ্ছে এটাকে তোমার গ্রাফিন মেন কথা হলো ধরো এটা হচ্ছে এই পেজটা হচ্ছে একটা গ্রাফিন এই পেজের শীত একটা কি একমাত্র একটা শীত না এটাকে আমরা বলবো গ্রাফিন বাট এই গ্রাফিন শীতটাকে যখন তুমি এভাবে প্যাঁচা বা প্যাঁচাকে এভাবে গোল করে ফেলবা তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কার্বন এনোটিউ বুঝতে পারছো তাহলে টিউব কখন হবে ওই গ্রাফিন শীতটাকে যখন আমরা প্যাঁচায় ফেলবো তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কার্বন এনোটিউব ঠিক আছে আচ্ছা গ্রাফাই এক স্তর বিষয় তুমি গ্রাফাইট শীটের মতো এই কথা দুটা ভালো করে পড়বা আচ্ছা এখন আসো পরের দিকে কার্বন নানোটিউব খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্বন নানোটিউব থেকে এখানে যা লিখা আছে সবগুলো ভালো করে মুখস্থ রাখতে হবে কার্বন নানোটিউব গুলো হচ্ছে কি সবচেয়ে ছোট টেস্ট টিউব উচ্চ ঘাত সহ নমনীয়তা বেশি খুবই শক্তিশালী রিজিড ইস্পাতের চাইতে প্রায় একশো গুণ শক্তিশালী দেখছো এগুলো এমনি কয়েকবার পড়লে কিন্তু তোমার হয়ে যাবে তাই কার্বন নানোটিউব এর কি সবচেয়ে ন্যানো মানে কি ক্ষুদ্র তো ক্ষুদ্র দৃষ্টি কি খুব সহজে ভাঙা যাবে যাবে না তো তার কারণে কি হবে এদের হচ্ছে উচ্চ ঘাত সহ মানে তুমি যতই ঘাত প্রতিভাত করো কোনো সমস্যা নেই এবারে কি খুব শক্তিশালী রিজিড বা দৃঢ় এবার কি নমনীয়তা বেশি এদের এরপরে কি ইস্পাতে চাইতে একশো গুণ শক্তিশালী এই কয়েকটা জিনিস একটু ভালো করে পড়লো এখান থেকে আচ্ছা এখন আসো নিচের দিকে ন্যানোকনার ভৌত ধর্ম ঠিক আছে ন্যানোকনার ভৌত ধর্ম তো ন্যানোকনার ভৌত ধর্মের মধ্যে আমাদের কিছু কিছু জিনিস আমরা একটা ছক একটা ছন্দ করে বা একটা তোমার হচ্ছে যে টেকনিক করে এটা মনে রাখবো সেটা হলো দেখো মাগনা পোয়েম এটা কেমন মনে রাখবো আমরা দেখতে পাচ্ছ এটা তো আসলে কি বুঝাচ্ছে দেখো ভাইয়া তো ন্যানোকনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বা ধর্মের মধ্যে ম্যাগ ম্যাগনিতে আমি বুঝাচ্ছি হচ্ছে ম্যাগনেটিক বা চুম্বকীয় ধর্ম প্রদর্শন করে নাতে তো বুঝতে পারতেছ ন্যানোকনা ন্যানোকনা হ্যাঁ নাতে ন্যানোকনা পি তে কি দেখো পি আর ও ও পি ও পি ও তে বলছে অপটিক্যাল ঠিক আছে ও পি তে বুঝতেছি আমরা হচ্ছে অপটিক্যাল আর ই আর এম ঠিক আছে ই তে আমরা বুঝবো হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল বা বৈদ্যুতিক আর এম তে বুঝবো হচ্ছে মেকানিক্যাল বা যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে যান্ত্রিক ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার মাগনা পোয়েম ঠিক আছে মাগনা পোয়েম মানে কি মাংনা 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 খাইতে আসতেছে বেটা মাগনা বা মাংনা তো মাংনা পোয়েম ম্যাগনেটিক ন্যানোকনা অপটিক্যাল ইলেকট্রিক আর হচ্ছে মেকানিক্যাল বা যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে যান্ত্রিক আচ্ছা এখন আসো ধর্মগুলোর কারণটা কি আচ্ছা ন্যানোকোনার এই ধর্মগুলোর কারণটা কি সেটা হচ্ছে এই ন্যানোকোনাগুলোর ক্ষেত্রফল অর্থাৎ নর্মাল একটা পদার্থ ধর অনেক বড় আকারের আছে এটাকে ভেঙে যখন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করি তখন কি হয় তার ক্ষেত্রফলটা বেড়ে বেড়ে যায় তো যার কারণে কি হয় যে ক্ষেত্রফল যত বেশি বাড়বে তার কাজ করার সময় তত বেশি বাড়বে তোমরা একটা জিনিস হয়তো দেখছো প্রভাবক যখন পড়ছো তো প্রভাবকের মধ্যে কি ছিল যে প্রভাবকের ক্ষেত্রফল যত বেশি বাড়ে তার হচ্ছে কি প্রভাবন ক্ষমতা তত বেশি বাড়ে অর্থাৎ এই ন্যানোকনা যেহেতু প্রভাবক হিসেবে কাজ করে তাহলে যখন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যানোকনা যখন আমরা ইউজ করবো তখন কি হবে বিশাল একটা ক্ষেত্রফল পাবো আর ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে তত বেশি পরিমাণে বিক্রিয়কে সে অ্যাকুমুলেট করতে পারবে যার কারণে বিক্রিয়া দ্রুত হবে ঠিক আছে যার কারণে এই কথা বলতেছে যে ন্যানোকনার ধর্মগুলোর কারণ হলো এর ক্ষেত্রফল তো ন্যানোকনার ক্ষেত্রফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আসে মেডিকেল মানে পরীক্ষাগুলোতে যে এরকম ভাই কোয়েশ্চেন দিবে যে ন্যানোকনার ধর্মগুলোর কারণ কি তো ন্যানোকনার ধর্মগুলোর কারণ কি ভাইয়া সেটা হচ্ছে ন্যানোকনাগুলোর ক্ষেত্রফল অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষেত্রফল থাকে আচ্ছা এরপর আরো কিছু কারণ আছে যেমন হচ্ছে কি কোয়ান্টাম সাইজ এদের কোয়ান্টাম সাইজের কারণে হচ্ছে এরকম হয় কোয়ান্টাম সাইজ মানে কোয়ান্টাম মানে কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের যে সাইজটা সাইজের কারণে কি হচ্ছে স্বচ্ছতা দ্রাব্যতা দ্রাহ্যতা তারপরে তাপ পরিবাহিতা চুম্বক ধর্ম কাঠিন্য বৈদ্যুতিক ধর্ম এগুলো বেড়ে যায় ঠিক আছে অর্থাৎ তাদের কোয়ান্টাম সাইজের কারণে কি হয় এগুলোর পরিমাণটা বেড়ে যায় তো কোয়ান্টাম সাইজের কারণে কি হয় দ্রাব্যতার পরিমাণটা বাড়ে কোয়ান্টাম সাইজের কারণে কি হয় ভাইয়া দ্রাব্যতা বেড়ে যায় ঠিক আছে এই হচ্ছে মোটামুটি কথা আশা করি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার তো আমরা হচ্ছে প্রথম পে
देखो छोटे লাল হয়ে গেছে আর কি দুটো জিনিস লাল হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আসো প্রভাবক হিসেবে কি কি আরো কিছু ব্যবহার আছে সাধারণ যেটা আছে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় যে ডি ব্লকের অবস্থান্তর ধাতু প্রভাবনের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে যেমন আছে জিঙ্ক অক্সাইড ন্যানোকণা কার্বন টেট্রাক্লোরাইডকে জারিত করে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে তার মানে সোজা কথায় বলতে গেলে আমি হচ্ছে ন্যানোকণাটা কিভাবে ইউজ করব भैया ন্যানোকণাটার একটা ব্যবহার হচ্ছে ন্যানোকণার একটা ব্যবহার হচ্ছে কি गोल्ड पार्टिकल क्षेत्र सठीक नोश्चन मेडिकल उत्तर छोड़ने कार्बन टेट्राइड द्वारा दूषित पानी के विशोधने आयरन नैनकणा नलकूप पानी दूर करते आयरन अक्साइड नैनकणा व्यवहार जिन तुम्हारे कार्बन टेट्राक्लोरइड द्वारा जो दूषित है तेल से विशोधन कि व्यवहार करब आयरन नैनकणा और जो नलकूपर पानी आर्सेंिक द्वारा दूषित है सोजा कथा कार्बन टेट्राक्लोरइड द्वारा दूषित हम आयरन नैनकणा और आर्सेंिक द्वारा दूषित हम कि आयरन अक्साइड नैनकणा दूटार मध्य झाना लगे ना तो हमें एक कष्ट एखे सिसटेम कर फिलब से हलो फेक कल फिउ आसे एक कथा कि मना रखा देखो एकदम इजिली हमें तुम्हारे मुखस्त कर देते हलो फेक कल कार्बन टेट्राक्लोरइड द्वारा जो दूषित हो तक आयरन एनकोना जीवन भूल हर कथा ना बैक्टेरिया प्रतरोध अच्छा बैक्टेरिया प्रतरोध छंद मन रखबो कार्बन नैनकणा तुम्हारे बैक्टेरिया प्रतरोधे क्या करो 
এই ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে আমরা কোনটার ন্যানোকোনা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে সিলভার ন্যানোকোনা ঠিক আছে আমরা একটু এভাবে পড়বো যে বাসি খাদ্য প্যাকেজিং আচ্ছা এভাবে একটু পড়ো যে কেন পড়বা বাসি বাসি খাদ্য বাসি খাদ্য প্যাকেজিং প্যাকেজিং ঠিক আছে বাসি খাদ্য প্যাকেজিং তাহলে কি বুঝাচ্ছেন ভাই এটা দ্বারা বাতে আমি বুঝাচ্ছি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে বাতে ব্যাকটেরিয়া मुखस्त रखा जाए দেখবা এটা আমরা মনে রাখবো আছে কি চোদ্দ ফেব্রুয়ারি তো চোদ্দ ফেব্রুয়ারিতে কি অনেকেই অনেক জনকে নিয়ে ঘুরতে বেরোয় তাই না আমি এখানে ক্লাস নিতে আসছি তুমি যদি ক্লাস দেখতেছ ঘুরতে দিতে যাও নাই আর যারা ঘুরতে গেছো তারা তো গেছোই এখন এই দিন তো সবার জন্য আর সেম না আমার জন্য যেমন এটা হচ্ছে আমার কেউ কোনো ক্রাশ নাই আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নাই আমি একটা সিঙ্গেল মানুষ আমার জন্য তো কেউ নাই তো আমি খুব কষ্টে বলতেছি আজ আমার একটা ক্রাশ নাই বলে আজ আমার কোনো ক্রাশ নাই বলে ঠিক আছে আমার সাথে সবাই বলো একসাথে বলো দলে দলে বলো সিঙ্গেল যা বলো সেটা হলো কি আদি ক্রাশ নাই বলে আজ ক্রাশ নাই বলে আজ ক্রাশ নাই বলে ঠিক আছে আজ ক্রাশ নাই বলে ঠিক আছে আজই ক্রাশ নাই বলে আজ ক্রাশ নাই বলে কেমনে এই যে দেখো এই মোটরে জিনিসটা নম্বর রাখবো কি আজ ক্রাশ নাই বলে কিভাবে আচ্ছা এইভাবে দেখো যে আজই আচ্ছা লিখে দেই चौदह फेब्रुआर क्राश नाई ठीक है मन रखा कि आज ही क्राश नाई अच्छा आते कि आते तुम हम एलुमिनियम अक्साइड ए एल टू ए एल टू ओ थ्री ठीक है एलुमिनियम अक्साइड জিতে হচ্ছে তোমার জিঙ্ক অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড একটা কি জিঙ্ক অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড একটা কি জিঙ্ক অক্সাইড জেড এন ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড জিঙ্ক অক্সাইড ঠিক আছে আচ্ছা এর কিন্তু বুঝতে পারছ দেখো ক্রাশ নাই এখানে একটু যদি একটা সিস্টেম করতে হবে এই যে এন আই কে প্রথমে তুমি এ এস এর সাথে দিয়ে দিবা এরপরে এই এন আই কে এই এন আই কে আবার তুমি হচ্ছে কি দিবা সি আর সাথে দিয়ে দিবা অর্থাৎ এন আই এ এস এন আই সি আর এই দুইটাই এই কয়েটাই হচ্ছে আমার এই মোটর ইঞ্জিন ব্যবহার করে দেখো এই দেখো জিঙ্ক অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এনআইএস এনআইসিআর ঠিক আছে আশা করি এটা জীবনে ভুলবো না তো আজই ক্রাশ নাই বলে ঠিক আছে হতাশা প্রকাশ করতেছে এরকম ভাবে আর কি আচ্ছা এখন এখানে আরো কয়েকটা জিনিস আছে যেমন কি যে সিরামিক শিল্পকে সহনশীল এবং যান্ত্রিক শক্তি দেয়কে চায় না ক্লে এটা কি হিসেবে কাজ করে বাইন্ডার হিসেবে কাজ করে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন যে নিচের কোনটি বাইন্ডার হিসেবে কাজ করে সিমেন্ট শিল্পে বাইন্ডার মানে ধরে রাখে সিমেন্টটাকে সিমেন্ট যখন আমরা দিই তখন কি সিমেন্টটা জমে যায় না বা মনে হয় যে পুরো বিল্ডিংটাকে ধরে আছে তো এখানে ধরে থাকার কাজটা কি করে বাইন্ডার কি করে সেটা হচ্ছে কি তোমার চায়না ক্লে চায়না ক্লে আচ্ছা এরপর কি আয়রনের পরমাণুকরণ তাহলে একটু মুখস্ত করবা সিনাম শিল্পের সিলিকনের গরণ করার জন্য আমরা বিগালও ব্যবহার করে দিই এগুলো তেমন ইম্পর্টেন্ট না আচ্ছা এখন আসো পরবর্তীতে এখানে যে বৈদ্যুতিক শিল্পে আমরা কি কি জিনিস ব্যবহার করতেছি আর কি বৈদ্যুতিক শিল্পে হচ্ছে আনাকোনার ব্যবহার যেমন হচ্ছে কি এক নম্বর যে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তৈরিতে সেমি কন্ডাক্টর তৈরিতে আর তোমার চুম্বক ধর্ম ব্যবহার করে মেমোরি সংরক্ষণ চুম্বক ধর্ম ব্যবহার করে কি মেমোরি সংরক্ষণ এই জায়গাগুলোতে আমরা হচ্ছে কি ব্যবহার করি ভাইয়া এগুলোতে আমরা হচ্ছে ন্যানোকোনা ব্যবহার করি আচ্ছা এরপরে বর্তমানে আসো এখানেই এখন আসো সক্রিয়তা নিয়ে মানে মানে তোমার তুমি যে ন্যানোকোনাগুলো যে ইউজ করতেছো এই ন্যানোকোনাগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে দেখবো যেমন কি সক্রিয়তা অর্থাৎ স্বর্ণটা যখন তোমার মানে সাধারণ অবস্থায় থাকে স্থূল অবস্থায় থাকে তখন সেটা কি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় বা যখন সে তোমার ন্যানোকোনা অবস্থায় থাকে তখন সে আবার প্রভাবক হিসেবে কাজ করে কোন বিক্রিয়ার প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এই যে দেখো কার্বন সিও প্লাস হচ্ছে এইচ টু ও ঠিক আছে সিও প্লাস এইচ টু অর্থাৎ আমরা কি বলি সংশ্লেষ গ্যাস করি তাই না তো এই সংশ্লেষ গ্যাস তৈরিতে এটা হচ্ছে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে কে তোমার স্বর্ণটা আচ্ছা এরপরে কি গরণাঙ্গ কি গরণাঙ্গটা হচ্ছে স্বর্ণের গরণাঙ্গটা তখন হয়ে যায় তোমার নর্মালি হচ্ছে তোমার এক হাজার চৌষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর যখন সে ন্যানোকোনা অবস্থায় চলে আসে তখন গরণাঙ্গটা কমে যায় 
কত দেখো তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াস সোজা কথাই ভাইয়া যখন দেখো কয়েকটা কাহিনী শোনো একটা হলো যখন স্বর্ণটা যখন বড় মানে ধরে দলা নিয়ে আসছো তুমি স্বর্ণের একটা খন্ড কিনে নিয়ে আসছো ওটা কেমন হবে সোনালী হলুদ হবে বাট যখন তুমি ওটাকে ন্যানো অবস্থায় নিয়ে যাবো মানে টেন টু দিবার মাইনাস নাইন লেভেলে নিয়ে যাবা তখন সেটা কালার হয়ে যাবে লাল মানে ওটাকে তুমি আর সোনালী হলুদ দেখতে পাবা না তখন তুমি যদি ওটাকে টর্চ টর্চ মেরে ইউ হিরোশি মেরে যদি দেখো তাহলে দেখবে ওটা লাল কালার দেখাইতেছে এক নম্বর কাজ দুই নম্বর হচ্ছে এই সব মানে যখন সে বড় বাল কাকারে থাকে বা বড় বড় স্ট্রাকচার বা স্বর্ণ খন্ডটা যখন অনেক বড় থাকে তখন সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় থাকে এটা দিয়ে কোনো কাজ করা যায় না মানে অকম মার কি আর যখন সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ হয়ে যায় তখন সেটাকে দিয়ে আমরা প্রভাবকের কাজ করাতে পারি মানে কোনো একটা বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারি কোন বিক্রিয়াটাকে এই যে এখান থেকে মনে রাখবো সংশ্লেষ গ্যাস তৈরির যে বিক্রিয়াটা ঠিক আছে আর আরেকটা হলো যখন সে বড় খন্ড আকারে থাকে তখন হচ্ছে তার গরম থাকে হচ্ছে হাজার চৌষট ডিগ্রি সেলসিয়াস আর যখন সেটা তোমার ন্যানো কোনো অবস্থায় চলে আসে কত সেটা হচ্ছে তোমার দুই দশমিক পাঁচ ন্যানোমিটার যখন চলে আসে তখন সেটা হয়ে যায় তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এই করে দিন একটু মুস্তে রাখবো আচ্ছা এখান থেকে আর তেমন এগুলো ইম্পর্টেন্ট নয় যে অপটিকাল ক্ষেত্রে কি কি ব্যবহার আছে এটা একটু দেখে নিবা যে বর্ণ বর্ণাঙ্ক সরস্বি এগুলো জাস্ট কয়েকবার একটু দেখে নিবা আচ্ছা এরপর দেখা একটা কথা লেখা আছে যে কোয়ান্টাম ডটস হলো সেমি কন্ডাক্টর তৈরি ঠিক আছে কোয়ান্টাম ডটস হলো কি সেমি কন্ডাক্টর তৈরিতে ব্যবহার করা হয় কোয়ান্টাম ডটস মানে কি সেমি কন্ডাক্টর তৈরিতে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এগুলো তেমন ইম্পর্টেন্ট না এগুলো লাগবে না এখন আসলে আমরা ডিরেক্ট চলে যাবো যে কয়লার মধ্যে দেখবো যে আমাদের বইয়ে একটা ছক আছে ছক নাই আসলে আমি সুন্দর করে ছক করে দিছি এটা তোমাদের দেখবো যে ব্যাখ্যা আকারে দেওয়া আছে তো আমরা চেষ্টা করছি যেটা একটা ছক আকারে দেওয়ার জন্য তো ছক আকারে যখন আমরা পড়বো তখন কি হবে আমাদের ব্রেনের মধ্যে খুব ভালো মতো মুখস্ত থাকবে আচ্ছা তো প্রথম কথা হলো এই যে কয়লা এই কয়লা কি ধরো চার তিনটা ভাগ আছে আমাদের একটা হচ্ছে কি পিট কয়লা একটা হচ্ছে লিগনাইট কয়লা একটা হচ্ছে বিটুমিনাস কয়লা ঠিক আছে পিট কয়লা লিগনাইট বিটুমিনাস আর আরেকটা আছে সেটা তোমরা সবাই জানো সেটা কি অ্যান্থ্রোসাইট আচ্ছা এটা কি পরের পেয়ে চলে গেছে আচ্ছা পরের পেয়ে চলে গেছে অ্যান্থ্রোসাইট চারটা আছে একটু পরে আমরা পড়বো लोकोमोटीवारे जाले जो तुम्हें बोलते रूपान्तरित मैं एकदम प्राथमिक स्तर प्राथमिक कयलार कयला हार प्राथमिक प्राथमिक चापा पड़े প্রথম আমি পিট হবো আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এবার ক্যালোরিক মানগুলো দেওয়া আছে আর তোমার পানির পরিমাণটা দেওয়া আছে এটা এখান মস্ত করবো আচ্ছা এরপর আসলে লিগনাইট কয়লা তো লিগনাইট কয়লাটা তোমার হচ্ছে দেখো যে প্রডিউসার গ্যাস তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে লিগনাইট কয়লাটা কি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় তোমার হচ্ছে কি প্রডিউসার গ্যাস তৈরিতে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এটা কেমনে পড়বো আমরা দেখো যে প্রডিউস মানে কেউ ধরো পাড়াতে কেউ ধরো একদম মানে রাতের বেলা দেখবে যে লিগ তো লিগ খেলে না যে তোমার যে মানে ব্যাডমিন্টন লিগ বলো তারপরে ক্রিকেট লিগ রাতের বেলা হয় সো এভাবে একটু পড়তে পারো যে লিগ প্রডিউস করছে কখন রাতের বেলা ঠিক আছে লিগ প্রডিউস লিগ লিগ প্রডিউস প্রডিউস মানে কি অ্যারেঞ্জ করা বা তৈরি করা সো প্রডিউস সো লিগ প্রডিউস করছে কি তোমার রাতের বেলা ঠিক আছে অ্যাট নাইট বা এভাবে একটু পড়তে পারো আর অ্যাট নাইট রাতের বেলা কি লাগে বিদ্যুৎ লাগে সো বিদ্যুৎ উৎপাদন সো বিদ্যুৎ উৎপাদন বয়লার এটা হচ্ছে কি প্রডিউসার গ্যাস লিগ प्रथम उन्नत मान कयला कथा जालानी मान अनेक बस सब चे भो कयला तुम बोलते व्यवहार धोआन जालानी रूपे विद्युत तरीके धातु निष्काशन व्यवहार আচ্ছা এখন আসো এই চ্যাপ্টারের গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিসে এই জিনিসটা কেন তুমি আমার নোট পড়বা 
এই নোটের বিকল্প কেন নাই এটাই হচ্ছে এই পেজটা তোমাকে সেটা প্রমাণ করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন তো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা একটা কোশ্চেন আসলো মানে আউট অফ নো হয় এই এই টপিক জীবনে কোনোদিন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আসে না হুট করে চলে আসে আঠারো নিঃশেষনে এর এখন মার্ক করা আছে তো বিস্কুট ফায়ারিং কোন শিল্পের সাথে জড়িত হুট করে চলে আসছে এখন এখান থেকে আমাদের মাথায় কি সিগনাল গেল সিগনাল গেল এরকম যে বিস্কুট ফায়ারিং এর মতো যদি চকলেট ফায়ারিং থাকে যদি পাউরুটি ফায়ারিং থাকে এরকম যদি আর কোনো ওয়ার্ড যদি দুনিয়াতে থাকে তাহলে সেগুলো আমাদের পড়তে হবে সোজা কথায় অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পের সাথে জড়িত এই কিওয়ার্ড গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা তো এই জন্য আমি কি করলাম সবগুলো শিল্প থেকে যে কিওয়ার্ড গুলো আমাদের আছে সেগুলোকে আমি আলাদা আলাদা করে লিখে রাখলাম যেমন দেখো এখানে যদি আমি তোমাকে বলি কাজ শিল্পের ক্ষেত্রে আমার কিওয়ার্ড হচ্ছে দুইটা একটা তোমার হচ্ছে কি কিউলেট मुलाइन <coughs> সিমেন্ট শিল্পের ক্ষেত্রে বল স্লারি এগুলো সব দেওয়া আছে এখানে এগুলো আসলে মুখস্থ রাখার জন্য কোনো ছন্দ করি নাই কারণ এগুলো মানে ছন্দ করলে দেখা যাবে যে এত ছন্দ মনে রাখতে পারবো না ঠিক আছে তো এখানে এটা পড়বা আচ্ছা এখন গেল এটা এখন একটু পরবর্তী জিনিসটা আসতে আসো যে প্রি ট্যানিং এর ধাপ কয়টা অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে বলি যে প্রি ট্যানিং ট্যানিং এর আগে যে ধাপ গুলো সেটা কি কি আছে সাতটা ধাপ আছে কিউরিং সোকিং লাইনিং গন্ধুরিকরণ চুন্দুরিকরণ এগুলো আচ্ছা এখন এখানে আমি কি করছি যে এই যে চামড়া শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো লাইনগুলো এখানে তুলে আসছে তো তোমাদের কাজ হবে শুধুমাত্র এগুলো পড়া সেগুলো কি যে পিকলিং করা চামড়া কয় ঘন্টা ভিজে রাখতে হবে ছয় ঘন্টা ভিজে রাখতে হবে লোম দূরি করেন আমরা কি কি ব্যবহার করবো সোডিয়াম সালফাইড সোডিয়াম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সালফেট ক্যালসিয়াম বাইসালফেট এই জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করবো এই মিশ্রণ ব্যবহার করবো ডিলাইনিং এর ক্ষেত্রে কি ব্যবহার করবো এখান থেকে লিখা আছে কিউরিং এর ক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করা হয় भाई पशु रक्त चामा आयरने दाग पड़े हाँ सार्पिंग मुखस्तिंग ক্রোম ট্যানিং এর পিএইচ কত ভাইয়া তিন এটা ভালো করে পড়বা ক্রোমিয়ামের জারণ কত তিন না ক্রোমিয়াম তিন থ্রি প্লাস সেখান থেকে মনে রাখবা যে এটা হচ্ছে পিএইচ কত তিন আচ্ছা এই তো গেল এখন আসো নিচের দিকে ক্রোম ট্যানিং এর ক্ষেত্রে পিএইচটা কত মধ্যে রাখা হয় চার থেকে চার দশমিক তিনের মধ্যে রাখা হয় লেদার ফিনিশিং এ সালফার ডাইঅক্সাইড এন্ড এগুলো ব্যবহার করা হয় জ্যাকিং এর ক্ষেত্রে চাকচিক্য বৃদ্ধি করা হয় এই জিনিসগুলো একটু করতে হবে এগুলো সব কাগজ শিল্প তো কাগজ শিল্প থেকে আমাদের সবার প্রথমে জানতে হবে আমরা হচ্ছে ফিলার বলতে আসলে কি বুঝি ঠিক আছে কাগজ শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা কি জানবো যে ফিলার বলতে আমরা কি বুঝি আচ্ছা ফিলার কি কি জিনিস আছে এগুলো একটু মুখস্থ করতে হবে তোমার তেল তারপরে তোমার হচ্ছে যে ব্লিচিং এজেন্ট হিসেবে আমরা এগুলো ইউজ করি কুকিং লিকার হিসেবে কত পার্সেন্ট কি ব্যবহার করতেছি ব্ল্যাক লিকার কি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমরা একটু পড়বো যদি এখান থেকে এগুলো লাগবে না বাট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে লাগে যেটা সেটা হলো যে নিচের কোনটি প্রাকৃতিক ত্রিমাত্রিক পলিমার এটা হচ্ছে লিগনিন सिरामिक शिल्प खुबी 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 गुरुपूर्ण सिरामिक शिल्प जो सिरामिक शिल्प मेडिकल कोश्चिन आसते जिन पड़े रखो हलो सिरामिक शिल्प प्रधान प्रधान की चायना क्ले क्वार्टोस 
ক্লে বাইন্ডার ঠিক আছে ক্লে বাইন্ডার বলা হয় কাকে এই সিলিকাকে কারণ কি এই যে ক্লে চায়না ক্লে ব্যবহার করা হচ্ছে না এই চায়না ক্লেটাকে শক্ত করে ধরে রাখে এজন্য এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ক্লে বাইন্ডারকে এটা হচ্ছে তোমার সিলিকা আচ্ছা বিজালক হিসেবে কি ব্যবহার করা হচ্ছে এটা পড়বা সোডা ফেলসপার লাইন ফেলসপার বোরাক্স ক্রাইলাইট এগুলো পড়বা এগুলো আসলে তোমাদের পড়ার দায়িত্ব হ্যাঁ এগুলো আসলে অনেক অনেক কয়েকবার করে না পড়লে তোমার জীবনে মনে থাকবে না সো এখান থেকে তোমরা এটা চাইলে একটু দেখে নাও সেটা হলো কি যে রিফ্যাক্টরি দ্রব্য হিসেবে আমরা কি ব্যবহার করতেছি গ্লেজিং উপাদান আমরা কি ব্যবহার করতেছি আর এখানে কয়েকটা তোমার হচ্ছে কি ইয়ার নাম দেওয়া আছে খনিজের নাম দেওয়া আছে যদিও খনিজ থেকে কোশ্চেন আসে না তারপরে আমি একটু চেষ্টা করছি যে খনিজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজের নামগুলো এখানে দিয়ে রাখার যেমন তোমার হচ্ছে ম্যাগনেটাইট কি ক্রায়োলাইট কি ম্যাগনেসাইট কি হ্যাঁ এই জিনিসগুলো দেওয়া দেওয়া আছে কোনো প্যারা নেই এখন আসো নিচের দিকে কাঁচ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা কাজ কাজ থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসছে এর আগেও তো কাঁচের প্রধান উপাদানগুলো এখান থেকে জানবা গৌণ উপাদান কি হ্যাঁ বইক অ্যাসিড কি সিমেন্ট শিল্পের ক্ষেত্রে উপায়িত হয় কি কি সিমেন্টের জিনিসগুলো এখান থেকে জানতে হবে আচ্ছা এখন আসো পরবর্তীতে সেটা হলো সংযুক্তি রংযুক্তি এগুলো আর জেলেস এগুলো করে নিবা সমস্যা নেই দেখো চামড়া শিল্পের ট্যানিং এর ক্ষেত্রে সব কিছু গুছায় দেওয়া আছে যতটুকু লাগবে আমাদের ট্যানিং এর চামড়া ট্যানিং এর ক্ষেত্রে আমরা কি কি লাইন করব সবগুলো এখানে দেওয়া আছে তো এইটাই তোমার পড়লে মোটামুটি আর কিছু লাগতেছে না এখন আসো কাঁচে নিয়ে কাহিনী কাঁচ নিয়ে কিছু আমাদের কাহিনী পড়তে হবে সেটা হলো এই যে এখানে লিখা আছে দেখুন দেখো যে রঙিন কাচের মধ্যে কি থাকে কপার অক্সাইড থাকে এফিও থাকে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো থাকে তোমরা জানো যে যারা অবস্থান্তর যোগ্য তারা কি করে রঙিন হয় তো এই যে দেখো কাচের মধ্যে জিনিসগুলো থাকতেছে আচ্ছা এর মধ্যে কি অস্বচ্ছ কাচের মধ্যে কি থাকে আমরা জানবা সিলিকা বাড়িতে এফিও থাকে কাজ বর্ণহীন করতে কি ব্যবহার করা হচ্ছে স্বচ্ছ কারক হিসেবে কি ব্যবহার করা হচ্ছে সব জিনিস এখানে লিখা আছে এর বাইরে কিচ্ছু লাগবে না আচ্ছা আমাদের হচ্ছে এটা হয়তো আমাদের শেষ পেজ একদমই লাস্টের পেজ সেটা হলো এই যেটা আমরা এবার কাঁচের যে বিভিন্ন ব্যবহার আছে সেগুলো আমরা এখানে একটু পড়বো ঠিক আছে কাঁচের যে ব্যবহার গুলো আছে সেগুলো একটু আমরা এখানে পড়বো যে এটা শেষ পেজ গায়ে পড়ার একটা পেজ আছে দেখো সফট গ্লাস এর অপর নাম হচ্ছে কি সাধারণ বা সোডা গ্লাস এটা কি কিসে ব্যবহার করা হয় আমাদের পড়তে হবে তারপরে তোমার হার্ড গ্লাস বা শক্ত গ্লাস তৈরিতে আমরা কি ব্যবহার করি বুড়ের পিপের পিক আর তোমরা জানো ফ্লিম গ্লাস কি করতে ব্যবহার করা হয় চশমা এবং বাউদে ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ এরপরে তোমার হচ্ছে যে ক্রুক্স গ্লাস কোথায় ব্যবহার করা হয় ক্রুক্স গ্লাসটা ব্যবহার করা হয় তোমার ইভিরোসি প্রতিরোধে যেগুলো তোমরা একটু করে ফেলবা ওপাল গ্লাসটা কি বাতির শেড ঠিক আছে ওপাল গ্লাসটা কোথায় ব্যবহার করা হয় বাতির শেড তৈরিতে এটা হচ্ছে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা জিনা গ্লাসটা কি তোমার হচ্ছে কি পাইরেক্স বা বড় সিলিকেট গ্লাস তৈরিতে ব্যবহার করা হয় ল্যামিনেটেড সেফটি গ্লাস হ্যাঁ একটা তোমার নর্মাল গ্লাস ভালো রে গিয়া তো এই ছক একটা বই আমাদের দেওয়া আছে ওই ছকটাকে যা ছোট করে লিখা আছে তো তোমরা একটু বই থেকে দেখে নিতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে তোমার ব্লু ভিটিয়ল এই জিনিসটা খুব লাইনটা ইম্পর্টেন্ট এ যেন ইচিং অফ গ্লাস এটা তোমাদের এর আগে কিন্তু আমি ক্লাসে বলছি সেটা হলো কি হোয়াট ইস ইচিং অফ গ্লাস ঠিক আছে অনেকে গ্লাসের উপরে মানে খোদাই করে নাম লিখে তাই না বা বিভিন্ন জিনিসের ড্রয়িং করে না তো এটাকে আমরা বলি ইচিং অফ গ্লাস এই গ্লাসটা কিভাবে করা হয় এইচ এফ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এইচ এফ অ্যাসিড দিয়ে সেই গ্লাসটাকে পুড়িয়ে ওখানে হচ্ছে তোমার ড্রয়িংটা গুলো করা হয় ঠিক আছে এটা থেকে আমরা বলি ইচিং অফ গ্লাস আচ্ছা এখন এখানে আরেকটা জিনিস লেখা আছে যেমন ধরো যে কাচের তরলীকরণের তাপমাত্রা কত অ্যানিলিং তাপমাত্রা কত সফটেলিং তাপমাত্রা কত হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস একটু ভুল আছে সেটা তোমার গ্যাস খেল গ্যাস ফিল্ড আগে ছিল সাতাইশটা এখন হচ্ছে আঠাইশটা এটা যাচ্ছে একটু সংশোধন করে নিবা যে গ্যাস ফিল্ড আগে ছিল সাতাইশটা এখন হচ্ছে কত আঠাইশটা একটা বাড়ছে ঠিক আছে একটু মনে রাখলেই হবে প্রাকৃতিক গ্যাসের মান নিম্ন করে যখন এই স্টোরেজ থাকে তারপরে তো প্রাকৃতিক গ্যাসে কিছু ব্যয় মানে শুরুর দিকের পেজ আর কি আমাদের বইয়ের শুরুর দিকের পেজটা এখানে তোলা আছে সেটা হলো যে প্রাকৃতিক গ্যাসে কি কি জিনিস দেখো বৈদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে বাসা বাড়িতে বারো পার্সেন্ট বা দিয়ে বাসা বাতে বারো পার্সেন্ট মনে রাখতাম এই যে তারপরে যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে এগুলো তেমন ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট আমি দেওয়ার আগে তাই দিচ্ছি আর কি তো আমাদের এই চ্যাপ্টারের আর শেষ আরেকটা পেজ আছে সেটা হলো এইটা যে তোমার আমরা হচ্ছে কয়লার মান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে একটা হলো এর মধ্যে জলীয় বাষ্প কতটুকু আছে এর উদ্বায় বস্তু কার্বন গুড়া সালফার গুড়া দহন তাপ সাইজ পরিমাণ ক্যালরিফিক মান এই জিনিসগুলোর উপর নির্ভর করে আমরা হচ্ছে কয়লার মানটা নির্ধারণ করে থাকি ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে এর মধ্যে হিটিং ভ্যালু ক্যালরিফিক মান দ্বারা পড়া যায়
তো কোন গ্যাসটা কি আলোক উৎপাদক রূপে ব্যবহার করা হয় ওয়াটার গ্লাস আছে শিল্পের চুল্লি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সংস্থার গ্যাসটা মিথানাত হইতে পারো এইগুলো তোমরা পারো এগুলো কয়েকবার করে পড়লে তোমাদের দেখবে হয়ে গেছে ঠিক আছে এই হচ্ছে মোটামুটি কথা প্রডিউসার গ্যাস ওয়াটার গ্যাস তৈরিতে কোক কারণ ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এখানে ইউরিয়া উৎপাদনে কিছু জিনিস আমাদের দেওয়া আছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা একটা কোশ্চেন আসছিল যে নিজের কোনটি একশো পার্সেন্ট রিসাইকেল করা যায় সেটা হচ্ছে কি কপার এবং কাজ কদে কপার কতে কাজ এই দুইটা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট রিসাইকেল করা যায় তো এখান থেকে মোটামুটি তুমি এই জিনিসগুলো পড়লে আর কিছু লাগবে তো এই চ্যাপ্টারটা পড়তে আমার নিজের অনেক বেশি পরিমাণ বিরক্ত লাগতো যার কারণে আমি চেষ্টা করছি যে এগুলোকে একদম শর্ট করে কতটুক লাগবে এতটুক দেওয়া দেওয়ার তো এই ইয়েটা পড়লে আশা করি তোমাদের কিছু লাগবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন কথা হলো দেখো এই চ্যাপ্টারের প্রিপারেশনটা কিভাবে নিবে যেহেতু শর্ট সিলেবাসের বাইরে তো তোমার সবার টার্গেট শর্ট প্রথমে থাকবে সেটা হলো এই চ্যাপ্টারের বিভিন্ন ভার্সিটির কোশ্চেনগুলো ভালো মতো সলভ করে ফেলতে হবে এরকম না কঠিন কঠিন জিনিস না বাট দেখবে এক কথা উত্তর থাকে না বিভিন্ন ভার্সিটির কোশ্চিনে যে মানে একদম ইজিলি অ্যান্সার করা যায় তো ও এমসিগুলো ভালো করে সলভ করে ফেলতে হবে তোমার কাছে ভার্সিটির বই যদি থাকে ডিউ জগন্নাথ জগন্নাথ যত ভার্সিটি এমসিকিউ আছে এই চ্যাপ্টারে সলভ করে ফেলবা সাথে অনুষ্ঠান এমসিকিউ সলভ করে ফেলবা আর আমার এই নোটটা করবা শেষ টাইম তো আশা করি ভালো লাগবে আর এরকমভাবে তোমরা আগে দিয়ে থাকো আমাদের আর দুইটা লেকচার হয়তো বা বাকি আছে একটা তোমার পরিবেশ আসান আর এটা কি অর্গানিক সে দুইটা নিয়ে আমরা সামনে ইনসাল তোমাদের সাথে দেখা করতেছি ধন্যবাদ